ആഗോള വ്യാപകമായി ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ രക്താതിമർദ്ദം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് രക്താതിമർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ബി പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി കൂടുതലായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾ എത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ഡോക്ടർമാരെ കാണാനായി പലരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി എത്താറുണ്ട് എനിക്ക് ബി പി ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും പലരും ബി പി നോക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നത് രക്താതിമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനെ പറയുന്നത് സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിശബ്ദനായിട്ടുള്ള ഘാതകനാണ് രക്താതിമർദ്ദം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഹൃദയത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകളെയും അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനെയും മറ്റും ബാധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് രക്താതിമർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് തലയുടെ പുറകു വശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാരം തുടങ്ങിയവ രക്താതിമർദ്ദമുള്ളവരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലരും ധരി ധരിക്കുന്നത് പോലെ തല കറക്കം അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് പെരുപ്പുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തല വേദന ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ രക്താതിമർദ്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കരുതുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല രക്താതിമർദ്ദം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വൃക്കകളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാ ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന രക് ഹൃദ്രോഗികളിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് രക്താതിമർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു വളരെ വൈകി കാണുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണത ഉണ്ടാകുന്നതും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ രക്താതിമർദ്ദമുള്ളവരിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലായിട്ടും മറ്റും പ്രകടമായി എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രക്താതിമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ തുടർന്ന് വൃക്ക സ്തംഭനമുണ്ടായിട്ട് മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും മറ്റും നീരുണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് അതുമല്ല എങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും രക്താതിമർദ്ദമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷാഘാതം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീഴുക ഒരു വശം ഒരു കൈയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തെ കൈയും കാലും തളരുക സംസാരത്തിൻ്റെ കുഴച്ചിലുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികളും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്താണെന്നുള്ളത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിശോധിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നാൽപ്പത് അൻപത് ശതമാനം വരെ കൂടി എന്ന് വരാം അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട് രക്താതിസമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് രക്താതിമർദ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉണ്ട് എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രക്താതിമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലയളവിൽ അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും